真疼啊！大家没事吧？我没事。因为地球的三千九百倍，因为整个雷霆世界是由借主强者使用宇宙本源能量造就，这世界土地、沙粒、岩石等等都受宇宙本源能量影响，比外界物质要特殊的多。宇宙本源能量会在借主世界里凝结，就是宇宙晶。宇宙晶也具有货币功能，在宇宙中属于硬通货，而且价格高昂、啊。这雷霆世界这么巨大。其所凝结的宇宙晶，应该也是天文数字。这么说来，在这里随随便便抓一把宇宙晶回去，都能赚大发了。那是什么？世界的相关资料，死亡尘暴是死亡沙漠中的三大危险之一。它出现没有任何规律，突然的出现，铺天盖地，本人根本没法躲藏。总算逃出来了，这死亡尘暴太吓人了。阿巴达，我们现在在哪里啊？我们在龙索山脉与死亡沙漠的交界处，前方一点六公里就是邀月湖。我们此行的目的之一，独角铁溪就栖息在邀月湖周围。好，稍作休息后，我们就出发。嗯。嗯前面就是邀月湖，大家戒备小心。资料显示，栖息在邀月湖周围的怪兽统称凶兽，它们智力低下，但力量极强。尤其独角铁蜥还是群居凶兽，对付起来更要小心。辅助光刀显示，他们大多有恒星九阶实力啊。我们五个人打不过他们一局。哎，不用我们打，我的能量探测器探测到一支实力强大的队伍正在接近。他们的目标肯定也是独角铁蜥，我们正好坐山观虎斗。收集完毕，走。九皇女，果然是黑龙山皇室成员。独
独角铁蜥虽然是本次考核的猎杀目标，但他们这样滥杀，也未免太过分了。他们走得匆忙，没有砍掉所有家伙。三弟，你这招黄雀在后，真是漂亮。鲁峰，十、啊、二公里外有一支拿卡蒙族小队，正在以惊人速度接近这边，估计是要截杀你们。他们有七名恒星级九阶，恒星级二三阶各一名，实力不凡。还有黄雀，走四大组织之一的白虎楼，和诺兰山是同一组织。记得来借助世界之前，我们商定的战术吗？别乱，动手。分散开来非常危险。是。你是恒星级九阶的精神面师，赤魂头目残片在你手里能发挥更大的威力。考核期间就交你保管了
巴巴塔，让他逃掉没事吧？放心，他现在还不知道你们的身份。不过他是白虎楼弟子，不知道和诺兰山有没有关系。下一步便是搜集风角石了。在整个雷霆世界，只有风雷峡谷有风角石的存在，距离我们三十万公里，需一个月才能抵达。事不宜迟，出发。恒星级就拥有领域，不明材质的暗器，独特的战术，这支地界小队还真让人意外。哼，下次你不会这么轻敌了。还有八千多公里，明天就能到了。幸亏这一路上有巴巴塔帮助警戒，才躲过了路上的几波凶兽。这里是平原地带，凶兽的视野极为开阔。还不是放松的时候。放心，只剩一天路程，不愧是。十点钟方向，二十公里，有三只凶兽。这下没有凶兽追来了吧？哥，每次你一说安全，就会出事。啊！小心！
怎么样？还死不了。这是雷死了。其实上古时的雷电是雷霆世界毒眼，千万小心。耐心超级好，一旦锁定目标，据说可以长达几个月，出了名的难缠。敖国，刚才那下是你的精神攻击？是，老大，干得漂亮！总算这破娘遭了点罪。真是看他的样子，适合我们杠上了。刚才的精神攻击是出其不意。现在恐怕他已经高度戒备了，而我们一旦稍有懈怠，他便会趁机偷袭。生命之水疗伤，明天便会恢复如初。今夜你们务必打起十二分精神，绝不能让雷损钻了空子。是是。大哥，我想到一个主意，或许能打破僵局。这是我需要进入虚拟世界去修炼一番。是吧？你二哥就交给我了。自从获得了这本呼延博老师留下来的陨墨星秘法，我有时间便仔细研读。第一册的概念要领我已完全掌握，现在开始修炼第二册。我没记错的话，第二册是脉冲魂印。嗯，我准备在今晚修炼成第一层。既然脉冲魂印也是精神攻击的一种，那怪鸟绝不会相信有人能在一个晚上便增加了精神攻击的手段，必能出其不意。
。不错不错。脉冲魂印，是魂印如脉冲一般，进入敌人识海，产生震动。对其脑电波进行干扰，哪怕是高一层的武者中了脉冲魂印，也会出现片刻的大脑空白。即使是一瞬的空白，也是决胜的关键。对了，金角巨兽已经进阶到了恒星级九阶，只差一步就能跨入宇宙级。可这一步，也是整个恒星级进化过程中最艰难的一步。诺兰山家族舰队还有多久到达地球？还有两年四个月零二十九天，我必须在这个时间之内让金角巨兽突破至宇宙级，才能有一线生机与他们抗衡。精英小队都没能发回来消息。那个被地球人称为一号古文明遗迹的机械族飞船一直停在那儿，没有人弄走。就算有高手，也高不到哪儿去。我听说这个地球领主罗峰不仅拒绝了祖祖一千亿钱乌比收购地球的提议，还在虚拟宇宙和祖祖发生了直接冲突，哼，简直不自量力。还有多久抵达地球？大概还要两年四个月零二十六天。嗯，那我继续修炼。没有警局的事，不要打扰我。这个混蛋，想不到此次出关已达到宇宙级八阶，比我还高了两阶。现在就不把我这族长放在眼里，以后还能得了？伤怎么样了？已经恢复的差不多了。好，我来替二哥出口恶气。明白了吗？明白。三弟的新招数，老三，你进步这么快，我做哥哥的可不能落下。走，我们赶紧去风雷峡谷，身体刚刚恢复，正好活动活动筋骨。
最外围的风，都是地球十八级飓风三倍以上。两万多帕的风压足以将普通人撕碎。核心地带的风，只怕宇宙尽都难以抵御。在抵抗风力前，先想想怎么对付冒险者吧。这是我扫描探测的结果。这么多人！风雷峡谷聚集着黑龙山帝国排名前五的组织成员，他们往往会在危险地带抱团行动，攻击落单者。黑龙山狂舞团到底是何来历？人员规模竟远超其他组织。他们是帝国官方最强力量，实力自然比白虎楼等民间组织高上一截，尤其是黑龙山狂舞团。背后有皇族撑腰。看衣着，他也是皇武团的。对，他们行事跋扈，且极度排外。就比如上次那个九皇女，你们最好别再跟他们扯上关系。把一个首领模样的人叫来了，快走！必须规划出一条最安全的路线进入风雷峡谷。有一阵尖细的风声，似乎是风灌入了狭小空间的缘故，是杜绝。我们可以通过它进入身体内部，隐匿行踪。跟我来。风角矿石作为通过间隙佣兵考核的关键物品，必须从风雷峡谷获得。该处也因此成为必争之地。黑龙山黄武团组织严密，人数占优，占领了大部分地区。三府山、黑云会。北龙城、白虎楼这四大民间组织，地盘呈碎片化分布，难寻立足之地。而无所属的冒险者，更是处于极度危险的境地。罗峰，你又该如何应对？既然皇武团有皇族背景，那老三安作为帝国公民，岂不是要处处让着他们？他们并没有一手遮天，只要加入三府山、白虎楼。北龙城、黑云会这四大武装组织的其中之一，就算发生冲突，他们也会投鼠忌器。白虎楼曾与我们有冲突过，且是诺兰山所属势力，以我们的立场实难加入。而且根据资料，其他组织也都有准入门槛，至少需要内部成员推荐。对了，上次在沙路上认识的虎克和盖亚跟我提起过，他们属于北龙城势力。峡谷北部的一处山脉，常有狂风卷起的少许风角矿石掉落。恰好此处尚无其他势力驻扎，我们可以在这里汇合，一同搜集风角矿石。两队汇合后，既可保证安全，又能提高搜集效率，此计可行。不过，我们两队距离较远，若要汇合，除了避开其他冒险者，还要面对峡谷的风雷。九皇女殿下，我们成功骇入了北龙城的数据库，由此发现一处矿石富集点。地图数据已发送给您。那里没有我黑龙山皇武团部署的兵力，其他势力恐怕已蠢蠢欲动。鬼斯，这个矿石富集点，我不希望旁落他人之手
，鬼丝定不负殿下所托。先部分穿行，又避免不了与其他冒险者遭遇，不宜久待。山顶的落雷足有两万亿伏特，我们若是正面遭受雷击，恐怕难逃一死。但优点是风力小，能尽快到达北部的矿石富集点。虽然危险，但若能一鼓作气完成风角矿石的搜集，也能省去后续的过程。卷起了少量风角矿石，这里果然是矿石附近的，没错。老三，你不妨先搜集矿石，五个盖亚这边有我联系。嗯、哦，哦，念力在风力影响下迅速消散了，那就只好。胜的概率接近于零，放弃救援行动，不要去招惹强大的敌对势力，多收集风角矿石，尽快完成任务才是最好的策略。嗯，我明白你的想法
追随你的本心做决定。胡克答应我们加入北龙城，还分享了矿石的方位。现在遇险，不能见死不救。又来了！你以为你是小说男主角吗？巴巴塔，把他们的坐标发给我。作为我所属势力的冒险者，却主动参与到两大势力的冲突中了。无论出于何种目的，这都是一个非理性的糟糕选择、啊。老大，那边有人！后克他们正在被追杀。是黑龙山帝国防务团的人。我在想，区区几个北龙城的，为何就敢穿越峡谷来这搜集矿石？原来还有同伙。罗峰，救！胡克，胡克！机会来了。只有两个恒星级九阶的无名小队，居然敢插手黄武团的事。这个地区的风角矿石都属于黑龙山黄武团。我说的是每一颗。赤魂头目残片，就是以弱胜强的王牌。嗯、不管你们黄武团有多强大，嗯、我也要击败你，为我朋友主持公道。伺机而动，老、嗯、公，先专心御敌。我们精神念师擅长拳攻，他们一时占不到便宜。
这招有用吗？小看了你，看你真以为能拖住我！风雷峡谷下方的风暴速度足以摧毁任何恒星级保护，如此亮丽的家伙，等着被狂风撕裂吧！冷鹰护卫。再用船衣来伤到战术，别给他们喘息之机。
。雷霆世界是界主所创造的空间，雷尊的闪电与圣光的落雷，实质上都是界主的造物。可惜相似，经过上次炼金，我已了解雷尊的能量运转，或许借此，我将能利用界主的雷电力量，发出致命一击。极限速度往北飞，北部山脉的下方区域风压小，是整个峡谷底部唯一不会致人丧命的区域。只有到那里才可能活下来。我的速度会被流云护卫限制，难道我要脱离流云护卫的保护？没错，你可别死在这儿，让女魔星断了传承。变小了，附近的引力似乎也变得更强了。这里居然有一处引力场，它的强大引力、能力、风雷、雨雪都无法干扰这一片场域。但奇怪之处在于，能在这种环境下生成引力场，明显不合常理。到底为什么呢？也都会有不受风力影响的引力场，让我轻松拿到了十五颗矿石。不过眼下更紧要的，还是迅速与大哥他们会合。
下来了。我还得到了十五块风角矿石，这多亏了你的帮助。你的队友已经一败涂地，你一个低阶恒星级，就算活下来，又能改变什么？哼，改变已经发生了。干扰！躲在那里！原来之前潜伏在暗中出手的人就是你。荒木团战败，我的位置也已暴露，眼下只好。这星云的筛选过程本就残酷，只有经历一次次生死磨难，突破成为宇宙级，才有资格成为强者。我想，胡克也明白这一点。怎么回事？山体在你们战斗时受到冲击，正在崩塌。看方位，崩塌刚好就是从那个奇怪引力场的位置开始的。
便是在雷霆世界内部创造的一个隐秘世界。创造界中线代价很大，一般都是为了藏匿宝物。界中界里若真有大量宝物，那就是意外收获。有奇怪的引力场，原来是因为有界中界的隐藏入口存在、啊。界主创意的空间，虽然有风角石这种稀有矿石，但还是有些名不副实。现在界中界终于现世，这才是精彩的开始。丹雅，入口开启，至少有上千名冒险者进去了。你有什么打算？虎哥说过，若不抓住机遇，便无法保护自己和族人。所以，任何时候都要不顾一切的前进，进入界中界。韦斯，你们小队伤亡惨重，还有脸来见我？殿下。臣妾您在调拨些人手，鬼斯必定一雪前耻。我能带来一部分白虎楼的人马协助荒武团，只求九皇女殿下为我的队友报仇。界中界开启，眼下前往内部寻宝才是重中之重。而你们竟然还拘泥于个人恩怨。殿下，经过探查。界中界入口附近并无危险。全体出发。城要求我们紧急集合。抱歉，龙子，我先走一步。各位加入北龙城的事，我一定会尽快上报。注意安全。嗯、虽说界中界内有大量宝藏，但似乎一时无从找起。北龙城把甘瑶叫过去，八成想召集人马，联手争夺宝物。其他势力也应该如此。我们目前还是无所属势力的冒险者，最好往人少的地方走。至于具体的去处，这时候还是得靠我巴巴塔。我搜集了二十公里范围内人员密度低且有宝物踪影的所有区域，发现这个标记点的地底三千两百米处有大量宇宙晶。嗯，你最好尽快转移到安全的地方。罗峰，给你看样东西。秦玉大人，堂堂三府山的指挥官，竟被一个小妮子拦在门外。哈克雷夫，切，恼羞成怒，何必拿小辈撒气？这两大巨头，不知道能不能改变局面。